Qu'est-ce que ça veut dire une audace d'ouverture L'audace d'ouverture, c'est d'abord effectivement un phare. C'est l'audace de pouvoir désigner un cap, de pouvoir montrer la voie. À l'opposé, l'audace de fermeture, si on devait trouver un symbole pour elle, ce serait un mur. Un mur qui enferme, un mur qui fétichise les frontières. Et donc prendre le phare, c'est déjà montrer qu'on se situe dans une audace de solidarité qui s'ancre dans la terre ou dans la mer et qui s'ouvre peu à peu sur le monde. Il y a une bonne météo, et cette météo, on ne peut pas la commander. Il va falloir attendre. Combien d'audacieux téméraires se trompent de combat, voire se trompent de vie, parce qu'ils sont pris à la gorge par l'impatience. L'impatience est le fléau du XXIe siècle, et on va le voir avec notamment un psychologue breton, l'impatience a toujours été décriée par les bretons. Puis Odile Ribot, psychologue breton, fondateur de la psychologie en France, fait l'éloge de l'audace dans la patience, l'audace d'attendre le bon moment. Parce que, qu'est-ce que l'audace finalement, si ce n'est cette puissance de concentrer son énergie à la bonne occasion Audace, aventure, énergie sont totalement imbriquées, totalement liées. Jean Giraudoux disait, en commentant le sport, il s'étonnait du sport et il disait « c'est incroyable le sport, le sport condense finalement les vertus, les forces les plus fortes de l'âme, mais il les met dans le corps. Énergie, patience, audace. Ces trois vertus de l'âme, énergie, patience et audace, le sport les met dans le corps. J'ai l'impression que l'audace va avec le corps. C'est pour ça que c'est important de revenir au corps, même si de façon ludique. L'audace, c'est un engagement du corps dans l'ici et maintenant. L'audace est une, finalement, et je vais le dire de façon assez, assez ferme, l'audace est un sport de l'âme. L'audace, véritablement, c'est pouvoir donner corps aux rêves, peut-être aux rêves longtemps demeurés à l'état latent dans nos âmes. L'audace de donner corps aux légendes, de donner corps aux merveilleux qui nous habitent depuis l'enfance, peut-être de donner corps à nos rêves d'enfants. Je pense à un sculpteur breton, Jean-Yves Menez, qui a eu cette audace incroyable de découper un bloc de granit de 35 tonnes en éliminant tout le superflu et d'en faire une embarcation sur les flots du granit, 35 tonnes. Et sa flotte, ça peut même prendre 7 passagers, il a pris au pied de la lettre une légende du 6e siècle qui disait que des moines irlandais étaient venus dans des embarcations de pierre. Et c'est une métaphore pour moi édifiante pour montrer ce que c'est l'innovation. Peut-être qu'en prenant au sérieux nos légendes, peut-être qu'en prenant au sérieux notre folklore, en y mettant de la science, en y mettant plusieurs cerveaux ensemble, en y mettant du désir, en y mettant finalement de la passion, eh bien l'innovation peut fleurir. J'ai l'impression que l'audace en ce sens, l'audace innovante, c'est celle qui permet de s'autoriser la passion dans un monde où tout n'est que pression. Dans un monde où la pression commence dès les premières classes à l'école, dans la sélection. Dans un monde où on va se trier, se sélectionner, s'étiqueter, sans comprendre véritablement les gens que nous avons en face, les cœurs qui battent, les histoires, les failles, les grandeurs. Je prends l'exemple d'une harpiste bretonne, Cécile Corbel. Je lui ai dédié une musique que j'ai mise sur mon Facebook. Après, vous pourrez regarder, c'est une musique de harpe sur la ville d'Is, la ville engloutie. Et euh, Cécile Corbel, alors, elle, elle s'exprime avec la harpe, elle s'exprime avec le chant. Et elle chante en breton, elle chante en yiddish, elle chante en japonais, elle chante en anglais, et elle s'ouvre totalement sur le monde à partir de ce point d'ancrage. C'est une métaphore presque de ce qu'est qu véritablement l'audace au XXIe siècle. Aujourd'hui, les marchandises circulent très bien. Les êtres humains, s'ils ne sont pas privilégiés, circulent beaucoup moins. Et les crises de circulation des êtres humains seront les crises du XXIe siècle. Est-ce que l'audace du phare, contrairement au mur n'est pas une audace aussi de l'accueil humain, d'un accueil qui pourrait être un accueil de toutes les potentialités humaines réunies, un accueil qui permettrait d'élargir la palette des possibles. Pierre le Ribot, j'en parlais, euh, lui, pour lui, qui était un audacieux philosophe breton, audacieux psychologue, il a pendant 50 ans tenu la revue philosophique qui était au 19e siècle l'organe de la philosophie. C'est absolument central. De grandes carrières philosophiques sont nées de, de ce travail. Donc mettre en commun, hein, mettre en commun des philosophes. Il n'y a pas pire que des philosophes qui ne se lisent pas entre eux, mais se surveillent. 
Et, et, et justement, c'est ce qu'il reprochait aux métaphysiciens, vous savez, c'est dans la catégorie philosophie, ceux qui rêvent, les plus fous, ceux qui déconnectent et plongent dans une vision du cosmos totalement éthérée. Et ce qu'il reprochait aux métaphysiciens, c'est pas juste d'être déconnecté du réel. Il disait, je les aime pas, parce qu'en fait, ils ne se, se lisent pas entre eux. Ils ne se lisent pas entre eux. Ils sont chacun dans leur but, chacun dans leur rêve, chacun dans leur profession, et ils ne se lisent pas, ils n'ont pas la curiosité de l'autre. Théodule Ribot, lui, euh, vantait vraiment les mérites euh, de, cette, de cette patience pour résister à la frénésie des temps et au fait qu'on arrête de se lire, qu'on produit sans regarder ce que l'autre produit, qu'on s'empêche d'être profondément dans le dialogue. Dans un magnifique euh, discours qu'il adresse en 1869, je, je vous lis quelques extraits, vous allez voir l'actualité de ce discours, « Ce qui nous fait peur, disait-il, à nous, hommes du 19e siècle, ce n'est pas l'effort, c'est la patience. En tout, nous avons hâte d'arriver. Le mal de l'époque, c'est de vivre vite, et vous êtes de votre siècle, n'en doutez pas. Rien ne s'acquiert au prix de l'effort. La science, comme le reste, elle ne se livre qu'à ceux qui aiment mieux s'élever jusqu'à elle que l'abaisser jusqu'à eux. Dans l'époque d'Internet, la science, la connaissance, on doit s'élever toujours à elle. Il ne faut pas imaginer qu'elle puisse descendre. Vous savez, c'est ces moments de rêverie, ces moments d'inefficacité, de non-productivité, qui permettent au rêve d'éclore, qui permettent à l'âme de se nourrir, qui permettent de lire des livres, qui permettent de dialoguer indépendamment d'une négociation ou d'une analyse véritable des conditions d'émergence d'un produit nouveau. Le culte de l'inutile, est à cultiver aujourd'hui. Est-ce que vous cultivez l'inutile Est-ce que vous vous autorisez ces moments de décompression, anti-stress, où la seule passion vous guide, indépendamment des process et indépendamment des, des organisations Donc Je vous incite volontiers à développer cette audace d'ouverture, qui est une audace qui éclairera non seulement vos pratiques personnelles, mais qui éclairera aussi la nouvelle génération, débordante d'audace, débordante d'envie, tellement bloqué aujourd'hui et peut-être libéré à partir de ce point du monde merveilleux, la Bretagne. Je vous remercie.